வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மேல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக இருக்கிற இடங்கள் நம்ம கண்களை மூடி ஜெபிப்போம் இப்பொழுது நம்மளோட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க திவ்யா நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க ஜெபிப்போம் ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அப்பா எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறீங்கள் ஜீவனும் நல்ல தகப்பனே அப்பா அந்த நல்ல நாளுக்காக நம்ம நன்றியோடு கூட நம்ம துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டிருந்த நிகழ்ச்சியில ராஜா இந்த நாளிலும் கத்தாவே தொண்ணூத்தி நான்காவது எபிசோடுல கத்தாவே அப்பா எங்கள் யாவினர் ஒன்று கூட்டி கத்தாவே உங்களுடைய சாட்சியின் மகிமையை நாங்கள் பிரசித்தப்படுத்த நிதாந்த உங்களுடைய கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டவரே கத்தாவே இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குறதிலிருந்து பேனலிஸ்ட் யாவரியுமாய் கத்தாவே உங்களுடைய கருத்துல ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ராஜா கருத்துல ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆவியானவ தாமே இந்த நாளில் கத்தாவே அப்பா கூற போகிற இந்த சாட்சியை நீர் ஆசீர்வதித்து கத்தாவே அநேக வாலிபர்களுக்கு இது ஆசீர்வாதம் உள்ள காரியமா இருக்க நீர் கிருபை தாரும் பலப்படுத்தும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் மீட்பு ரச்சகருமாக இயேசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல பிதாவே ஆமேன் தேங்க்யூ திவ்யா இப்பொழுது நம்ம சாட்சி நேரத்துக்குள்ள நம்ம கடந்து போக போறோம் இன்றைக்கும் நம்மளோடு கூட தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க இவாஞ்சலிஸ்ட் பிரதர் ஜான்சன் பால்ராஜ் அவங்க அவங்க ஏறக்குறைய கடந்த முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளாக கொடுவாஞ்சேரி பகுதியில இந்தியா ஃபாரம் ஃபார் த மென்டலி ஹேண்டிகேப்ட் ஹோம் என்ற நிறுவனத்தின் ஃபவுண்டராக மனநிலம் பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக ஒரு இல்லம் நடத்தி வருகிறாங்க இந்த இல்லத்துடைய ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் வந்து தங்கி இருந்து ஆண்டோருடைய அன்பை பெற்று பூரண குணம் அடைந்து கூட அவங்க வீடுகளுக்கு திரும்பி இருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு அஹ் உன்னதமான ஊழியத்துல ஆண்டோர் சேவையில இருக்கிற அஹ் பிரதர் ஜான்சன் பால்ராஜ் நம்மளோடு கூட அவங்க கடந்து வந்த பாதைகளையும் வாலிப நாட்கள் அவங்க எப்படி ஏசப்பாவை கண்டு கொண்டாங்கிறத குறிச்சும் நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்காங்க அவங்க நம்ம கூட இந்த நிகழ்ச்சியில இணைஞ்சிருக்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் பிரேஸ் லாட் பிரதர் இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க எங்களோட கூட கலந்து கொண்டிருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் ஆண்டர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்த நன்மைகள் நீங்க எப்படி ஆண்டவரை கண்டு கொண்டீங்க இப்படி பல காரியங்களும் உங்களோடு கூட நாங்க பேச இன்னைக்கு என்னோட கூட ஒரு பேனலும் கூட இணைஞ்சிருக்காங்க சோ நம்ம பேனல் ஒரு சில கேள்விகளோட இணைஞ்சிருக்காங்க அதுக்கு முன்பாக நீங்க ஒரு சின்ன சின்ன வயது முதற்கொண்டு ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்து நீங்க வளர்க்கப்பட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் சோ உங்களுடைய சிறு பிராயம் உங்களுடைய குடும்ப பின்னணி இதை முதலாவது எங்க கூட ஷேர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் நினைக்கிறோம் கண்டிப்பா கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த மாலை வேலையில இதுல பங்கு கொண்டு இருக்கிறதான ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசு கிருஷ்ண நாமத்துல எங்க வாழ்த்துக்களையும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்த நல்லவர் நான் வந்து என்னுடைய பெயர் ஜான்சன் பால்ராஜ் நான் வந்து சென்னையை சேர்ந்து வந்தான் கடந்த முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளாக இந்த பகுதியில குருவாஞ்சியர் கோவில் இந்த ஊழியத்தை நான் செய்து வருகிறேன் நான் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தவன் என் தாய் தகப்பன் நல்ல ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் அரசு அரசாங்கத்தில் வேலை செய்து ரிட்டையர்ட் ஆன என்னுடைய பெற்றோருக்கு நான் மூன்றாவது மாணவ சின்ன வயதுல எப்படி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அவங்க உங்களை வளர்த்து வந்தாங்க ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் எப்படி நடத்துவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு ஆவிக்குரிய ஜீவித்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் எங்க டிசிப்ளின் எங்க அம்மா ரொம்ப எங்க அம்மா எச்எம் அரசாங்க உயர்நிலை பள்ளியில எச்எம் ஆனதுனால அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா தான் எங்களால வளர்த்தாங்க ஆண்டவருக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை நீங்க வாழ்ந்ததா நமக்கு தெரியலையே அந்த காரணம் என்ன நான் வந்து என்னுடைய இறுதி படிப்பு நாட்கள் வரைக்கும் ஆண்டு பயந்துதான் இருந்தோம் இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா தான் கொஞ்சம் வழி விலகி சில வாலிப வயதுல நண்பர்கள் சில நண்பர்களோட அதுவும் குறிப்பா சொல்ல போனா கிறிஸ்தவ நண்பர்களால நான் வந்து பாதிக்கப்பட்டு ஆண்டு விட்டு வழி விலக போறதுக்கு ஒரு காரணமா இருந்துச்சு ஆண்டவர் அறிந்திருந்தும் ஆண்டவர்கிட்ட வழி விலகி போன உங்களுடைய லைஃப்ல எப்படி மீண்டுமாக நீங்க ஆண்டருக்குள்ள வந்தீங்க அந்த ரட்சிப்பு அப்படின்றது எப்படி உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறுது இன்னைக்கு கூட ஆண்டர் அறிந்து ஒருவேளை ஆண்டரை விட்டு பின்மாறி இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சவாலாக அமையும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்க ரட்சிப்பை நீங்க பெற்றுக்கொண்ட மீண்டும் ஆண்டர் கிட்ட நெருங்கி வந்த பாதை எங்க கூட பகிர்ந்து கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் நாட்டுல தான் நான் வந்து அந்த ஒரு சொல்லியிருந்தபடி ஒரு ஒரு நண்பன் மூலமாக ஒரு ஒரு ஜப குழ
அப்போதான் நான் வந்து அந்த ஜபக்குழுவில் போய் அந்த வீட்டில் அது ஜபக்குழு கூட கிடையாது அது வந்து ஒரு பார்ட் டைம் ப்ரேயர் அதாவது எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க படிப்பாங்க காலேஜஸ் போவாங்க அது கரெக்டாக ஒரு பத்து மணியாக நான் கூட்டிடுவாங்க ஒரு இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அந்த இடம் வந்து எனக்கு தெரியாது என்னை கூட்டும் போனது எனக்கு நண்பன் தான் அந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு நாள் வா ஜபத்துக்குன்னு தற்செயலாக ஒரு நாள் போனேன் அந்த ஜபத்துக்கு கரெக்டாக ஒரு லெவன் லெவன் ஓ கிளாக் ஆரம்பித்தாங்கன்னா அந்த ஜபம் விடி 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 அது டைம் ஆக ஆக ரொம்ப ஃபுல் ஆண்ட்ரோட அப்படியே எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் நான் ஒரு வேலை கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அப்படி பார்த்ததே இல்லை அது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஜபத்தை நம்ம ஈவினிங் ஒரு எட்டு மணிக்கு ஒரு குடும்ப ஜபம் நடக்கும் எங்கள் வீட்டில் ஒரு பாட்டு ஒரு பைபிள் ரீடிங்கு ஒரு ஜபம் அப்பா ஜபம் இது தான் நான் பார்த்துக்கிறேன் பட் அங்கே பார்த்தது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு ஒவ்வொருத்தரும் கையை பிடிச்சி ஆவியில் நிரம்பி அன்னி பாஷை பேசி அனல் அப்படியே அனல் பறக்க அப்படி ஸோ அதுதான் என்னுடைய டேர்னிங் பாயிண்ட்டு அங்கே தான் ஆண்டு என்ன உருவாக்குனது அங்கே தான் அங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பேர் கூடுவோம் பதினஞ்சு பேர் ஆண்டு கிருமினாலும் இன்றைக்கி ஊழியம் தான் எல்லாம் பாஸ்டர்ஸாக இருக்காங்க நான் ஒண்டி தான் இல்லை பாஸ்டர் இல்லாமல் ஊழிய மாட்டேன் மற்றபடி எல்லாருமே மொழி நேர ஊழியர் இருக்காங்க கத்தில் அப்படியாக எல்லாரும் உருவாக்கலாம் அந்த இடத்துல அனுபவத்துக்கு முன்பாக பின்பாக உங்க லைஃப்ல ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் ஏதேனும் சொல்ல முடியும் போறதுக்கு முன்னாடி வாழ்க்கை வேற டிஃபரண்ட் தான் அதாவது எப்படி சொல்லணும்னா நான் வந்து கொஞ்சம் என்னுடைய அம்மா வந்து எச்சமானதுனால சாயங்காலத்தில் வந்து டியூஷன் எடுப்பாங்க ஸ்கூலில் ஒரே ஒரு உதாரணம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் அப்போ அவர் டென்த்து நைன்த்து லெவன்த்து பசங்கள்லாம் வீட்டுக்கு வந்து எல்லாரும் படிப்பாங்க அப்போ நான் அப்போ தான் வருவேன் வெளியே இந்த ஸ்கூல்ல இருந்து வரும்போது பார்த்தா எல்லாரும் அந்த ஒரு அமைதியாக பேசிப்பாங்க எச்சம் பையன் வரா எச்சம் பையன் வரா அது ஒரு மேட்டிங் அது ஒரு ஒரு பெருமை அப்படியே அப்படியே எல்லாரையும் அப்படி தட்டு அடிக்கிறது அப்படி போறது வருது அப்படி அந்த அதுலயே தான் அனுப்புவேன் காசு கொடுத்துருவாங்க கையில போயிட்டு அப்படியே சுத்திட்டு ஒரு எட்டு ஒன்பது மணிக்கு வரது வீட்டுக்கு இப்படிதான் என்னுடைய லைஃப் போயிடுச்சு அப்போ அப்படியே போகும்போது தான் அந்த அதெல்லாம் தான் ஆண்டர் வந்து என்ன மாத்துறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பிரேயர்ல ஒரு பெரிய பியூட்டி என்னன்னா சிபி ஆபிசர் அவர் முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ணாரு அதே ஜபத்துல அவர் பக்கத்துல கைபிடிச்சு நிற்கிறவர் ஒரு சின்ன சாதாரண ஒரு பிரிண்டிங் பிரஸ்ல ஒரு மிஷின் ஓட்டுவர் அதை பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு ஒரு பெரிய ஆபிசர் ஜீப் வந்து கூட்டுமா அவர் வீட்டுக்கு ஒரு சிபி ஆபிசர் அவர் பக்கத்துல முட்டி போட்டு கைபிடிச்சு நிற்கிறவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு ட்ரெடில் மிஷின் மேன் அதாவது அந்த காலத்துல பார்த்துட்டு மிஷின் ஒரு சக்கர மாதிரி ஓடும் அதுல வந்து பேப்பர் வச்சு வச்சு எடுப்பாங்க அந்த ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் அவரு ஒரு ஏழையான மனிதர் அவரு 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 இவரு தான் கை பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க கை அந்த ஜபத்துல அது பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் இன்னும் மேட்டுமே நம்ம வாழ்ந்து இன்னும் அந்த அங்கதான் ஆண்டு எனக்கு அந்த உணர்த்து கொடுத்தாரு என்ன எச்சம் பையன் என்ன நம்ம காசு என்ன ப படிக்கிறோம் என்ன இங்க வந்தா எல்லாமே ஒண்ணுமே இல்லைன்றது ஆண்டு வந்து என்னோட பேசுனாரு அது பெரிய ஒரு அதுதான் மாற்றத்துக்கு உண்டான வழி காரியம் அதுதான் ஆண்டு என்னோட பேசுனதா சோ இப்படி ஆண்டவர் உடைய ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டு பாவ வாழ்க்கைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்து கர்த்தருக்குள்ள நீங்க வளர ஆரம்பிக்கும் போது என்னென்ன விதங்கள்ல நீங்க கத்தருக்குள்ள வளர்ந்தீங்க என்னென்ன உங்க கத்தருக்குள்ள வளர உங்களுக்கு ஊக்குவித்தது நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து அங்க போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஆண்டர் என்கிட்ட பேசின காரியம் சின்ன பசங்க குறிச்சது அப்புறம் ஒரு கான்பரன்ஸ் போயிருந்தேன் அவன் தான் என்னுடைய நண்பர் சொன்ன நான் இருக்கேன் சங்கர்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த சாட்சியில அவன் என்ன விடவே இல்லை ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் எனக்கு கூப்பிட்டு போனான் அந்த கான்ஃபரன்ஸில் ஒரு ஒரு சிஸ்டர் பேசும்போது ஒரு மெசேஜில் அவங்க ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி எடுக்கிறாங்க ஸோ அன்றையில் இருந்தால் நான் வந்து என்ன பண்ண முதல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சின்ன பசங்களுக்காக நம்ம ஏதாவது செய்யணுன்றதா சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஏழு பேர் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அது இருபது பேர் ஆச்சு அப்புறம் அது ஐம்பது ஆச்சு அது அப்படியே அவனுடைய கிருபில் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு வருஷம் நான் அதை மெயின்டைன் பண்ணி அவங்களும் இப்போ ஆண்டருக்குள்ளே நல்ல பலப்பட்டு நல்லா இருக்காங்க அந்த எங்கள் என்னுடைய அந்த கிளாஸுக்கு வந்தவங்க பைபிள் கிளாஸுக்கு வந்தவங்க நல்லா இப்போ ஆண்டருக்குள்ளே இருக்காங்க ஸோ அதுதான் என்னோட முதல் ஆரம்பமே அது எப்படியாவது ஆண்டருக்காக ஏதாவது செய்யணும் ஓடணும் ஆ
அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற காரியங்கள் மற்ற ஊழியங்கள் அப்புறம் யூத்துக்காக போன்றது அப்புறம் அந்த மாதிரி அப்படியே ஒன் பை ஒன் அப்படி ஆண்டு எடுத்து நடத்துறாரு என்ன மாதிரி ஆண்டவருக்காக ஓட்ட ஓடுனீங்க நீங்க உங்க சாட்சியில கூட சொல்லியிருப்பீங்க பிளைண்டா இருந்தவங்களுக்கு நீங்க சர்ச்சுக்கு கூட்டிட்டு போனீங்க என்னென்ன காரியங்கள் இந்த வாலிப வயதுல இப்ப நம்ம ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறோம் அங்க போய் நமக்கு வந்து வியாதி சரியாயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம நாலு பேர்கிட்ட போய் சொல்லுவோம் அந்த டாக்டர் போய் பாருங்க நல்லாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா வாலிப வயதுல ஒரு ஷைனஸ் அப்படின்ற ஒரு எலிமெண்ட்டும் கூட வரும் அது சிறு பிள்ளைகளுக்கோ பெரியவங்களை விட இந்த வாலிப நாட்கள் அது ரொம்ப இருக்கும் நம்மளுடைய ஃபேத்தை நோத்தவங்க கிட்ட போய் சொல்றதுக்கு ஆஹ் அப்படின்ட்டு சோ அதை நீங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்க அந்த நாட்களை கத்துருக்காக நீங்க என்னென்ன சேவைகள் எல்லாம் செஞ்சீங்க இப்ப அது முக்கியமா சொல்லணும்னா அந்த பிளைண்ட் அந்த பிளைண்ட் ஊழியக்காரனை கொண்டு போவோம் அப்ப நான் செவன்த் எயித் நைன்த் படிக்கிறேன் அடுத்த நாள் கிளாஸ்ல வந்து எனக்கு இன்ட் பண்ணுவாங்க பால்ராஜ் பர்ரா நேத்து ஒரு குருடரை கூட்டம் போனா அவன் பார்த்தாங்க அங்க பார்த்தேன் இங்க பார்த்தோம் ஸோ அப்படி கிண்டல் பண்ணும்போது அது வந்து எனக்கு ஒரு கிண்டலாவே தெரியல நம்ம வந்து ஒரு உதவி செய்யறோம் ஒரு ஒரு கண்ணு தெரியாத ஒரு மனிதருக்கு நம்ம உதவி செய்யறோம் அப்படிதான் தெரிஞ்சு அது அப்படியே பழகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஐயா வச்சு அடிக்கடி மினி மினிஸ்ட்ரி பண்ணுவேன் ஊழியம் அதாவது மூணு நாள் கூட்டம் ஒரு மாட்டு வண்டி ஒண்ணு வச்சுட்டு அந்த மாட்டு வண்டியில ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி போட்டு ஐயாவை குருடர் அந்த குருடர் ஐயா மேல இறங்கி வச்சு அவர் ஃப்ளூட் வாசிப்பாரு அவர் ஃப்ளூட் வாசிச்சு பாடுவாரு ஒன்னா ஒரு பத்து பேர் கூடுவாங்க டக்குனா அங்க காஸ்பல் சொல்லுவாங்க அவரு சோ அப்படியே நான் அதாவது என்னுடைய பதினஞ்சு வயசுலயே நான் வந்து கூட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்தி அதை அப்படியே செய்யற அளவுக்கு ஆண்டு என்ன பக்குவப்படுத்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த நாட்டுல அந்த ஜபத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் ஏதாவது செய்யணும் ஆண்டருக்கு நாட் ஒன்லி அந்த சில்ட்ரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஏதாவது ஆண்டு சொல்லணும் ஊழியத்தை செய்யணும் சாட் அதாவது சத்தியத்தை அறிவிக்கணும் இன்னும் நான் பண்றேன் இன்னும் இன்னும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னும் குடுவாஞ்சேரில வந்து கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு காஸ்பல் மீட்டிங் கொண்டு வைக்கிறேன் காஸ்பல் எப்படியா சொல்லணும் ஆண்டுக்காக அப்ப ஆரம்பிச்சுதான் அது அந்த மாட்டு வண்டியில ஆரம்பிச்சது இன்னும் போயிட்டு இருக்கு ஆண்டுக்காக ஆண்டு ஆண்டு எனக்கு உதவி செய்யறாரு பணமே இருக்காது ஆனா ஆண்டு செய்யறாரு ஒரு 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 முறை ஒரு கூட்டத்தை ஒழுங்கு பண்ணிட்டேன் இதை கிளீன் பண்றோம் கிரவுண்ட கிளீன் பண்றோம் காசே கிடையாது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நாங்க எஸ்டிமேட் போட்டு பார்த்தேன் கணக்கு ஆண்டு ஒரு ஒரு டென் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காரு டென் லேக்ஸுக்கு ஆண்டு வந்து பண்ணி அந்த கூட்டத்தை முடிச்சோம் சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா நாங்க ஒண்ணு வச்சுன்னு செய்யறது இல்லை ஆண்டு தான் எல்லாம் செய்யறது நாங்க அதுக்கு கருவியா எங்க ரோல் தான் நாங்க ஒன்னு செய்வோம் ஆண்டு அதுக்கு உண்டான காரியமே செய்வோம் இது வரைக்கும் அப்படிதான் நடக்குது மாட்டு வண்டியில ஆரம்பிச்சுதான் மாட்டு வண்டி யாருன்னு தெரியாது ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளும் கருத்திற்காக நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அஹ் ஒரு ஒரு முனைப்பு நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கணும் ஏன்னா இல்லைன்னா நமக்கு ஐயோ இங்கிலீஷ்ல நேர வாய்த்தாலும் வாய்க்கா விட்டாலும் ஆட்சியில் நம்ம கேட்டது போல எப்படியாவது நம்ம வேலையை செய்தாலும் கத்தரை பத்தி மத்தவங்க சொல்லணும் அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஆம்பிஷன் ஏதாவது இருந்ததா அதை நோக்கி நீங்க பிரயாணப்பட்டீங்களா எனக்கு ஆம்பிஷன் வந்து பிரிண்டிங் வந்து பெரிய லெவல்ல பண்ணும் பெரிய பெரிய புக்ஸ் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணும் பெரிய நோட் புக்ஸ் எல்லாம் ஒரு அதாவது இந்த காலேஜஸ் எல்லாம் நோட் புக் எல்லாம் வந்து தயார் பண்ணி கொடுக்கணும் ஆனா அதுல கூட பாருங்க பேர் என்ன வைக்கணும்னா சன் லைட் வைக்கணும் அதாவது நாட் எஸ்யூஎன் எஸ்ஓஎன் எஸ்ஓஎன் சன் லைட்டு அதாவது குமாரனுடைய வெளிச்சம் நான் அதுக்கு எம்பளம் எல்லாம் கூட போட்டு வச்சேன் எஸ் சாமியுடைய படத்தை போட்டு சூரியன் உதிக்கிற மாதிரி ஸோ அப்பவே வந்து என்னுடைய இதுல வந்து அதுவும் இருக்கும் என்னுடைய ஆம்பிஷன்ல வந்து அதுவும் அதுலயும் எப்படியாக ஆண்டர் கொண்டு வரணும் யாரு என்னடா சன் தான் இப்ப வந்து சன் லைட்னா எஸ்யூஎன் சன் தானே சொல்லுவாங்க இவரு நான் புதுசா எஸ்ஓஎன் போட்டுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நம்ம அதை சாட்சியா சொல்லணும் அதான் தேவகுமாரன் அவருடைய ஒளி அப்படிலாம் பண்ணி அப்படிதான் பண்ணேன் நான் நான் என்னுடைய பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் பேரு சன் லைட் தான் சன் லைட் தான் வச்சேன் சோ அதுதான் என்னுடைய ஆம்பிஷனா இருந்துச்சு ஆனா என்னுடைய டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்து அங்கதான் அந்த குருடருடைய இதுக்கு போனவங்க சாட்சி கேட்டிருப்பீங்க ஒரு கண்ணு தெரியாத ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல போய் நான் ஒர்க் பண்ணேன் பிரிண்டிங் பிரஸ்ல நல்ல ஒரு பெரிய ஆளாகணும் நல்ல பெரிய பெரிய புத்தகங்களை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களு
பிரிண்டிங்ல தான் நீங்க பண்ணிருக்கிறீங்க நல்ல பிரஸ் எல்லாம் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களை அங்க இருந்து திருப்பி கண் தெரியாதவர்கள் மத்தியில உங்களை வேலைக்காக எனக்கு வந்து பிரிண்டிங் பிரஸ்ல வந்து பயங்கரமான ஒரு நஷ்டம் உண்டாச்சு எப்படி உண்டாச்சுன்னு அதையும் சொல்லி ஆகணும் நான் வந்து இந்த வர எல்லா என் பிரஸ்ல பத்தி எல்லா ஊழியக்கார தான் வருவாங்க அது இங்க தோற மாட்டாங்க நாற்பது கிலோமீட்டர் ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஐயா எனக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து அர்ஜென்டா வேணும் ஒரு ஆல்நேட் பிரேயர் ஒரு ரெண்டாயிரம் நோட்டீஸ் வேணுவாங்க உடனே போட்டு கொடுத்துருவோம் நான் ஒன்னும் சொல்லிடுவேன்ப்பா காசு வாங்காத உங்ககிட்ட சர்ச்சுக்கு போகுது இது அப்படின்னு போட்டு கொடுத்துருவோம் ஸோ இப்படியே நிறைய ஊழியர்கள் வால் போஸ்டர்ஸ் பாட்டுத்தாள் பின்னாடி வந்து அவங்களே ஊழியக்காரே சொல்லுவாங்க ஐயா உங்க பேரை போட்டுருங்க பஸ் பேரை ஒரு ஆயிரம் பாட்டுத்தாள் கொடுங்க ஸோ இப்படி நிறைய ஊழியத்துக்கு ஊழியத்துக்கு நம்ம பண்ணி பண்ணி இதை பண்றது கிடையாது அதாவது ரெகுலர் வார ஒர்க்கா பண்றா பண்றதுக்கு நான் நேரம் ஒதுக்காம முக்காவாசி காவிக்குரிய கூட்டங்கள் அம்மாவாசை ஜபம் இப்படி நிறைய போட்டு பண்ணல கொஞ்சம் அப்புறம் ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு நம்ம சேலரி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி அப்படியே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக கொஞ்சம் போயிட்டு கொஞ்சம் எண்டில் போய் என்ன ரொம்ப லாக் ஆயிடுச்சு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா எல்லாமே ஆண்டு ஒரு நோக்கம் வச்சுருந்தார் என்ன இது எனக்கு எந்த வெளியே கொண்டு வரணும் நான் பாட்டு ஓஹோன்னு போயிட்டேன்னா இதை மறந்துடுவேன் ஊழியத்தை மறந்துடுவேன் பணத்தை பார்த்தவொன்னே பிரஸ்ல பணத்தை பார்த்து தான் நான் கண்டிப்பாக வந்துருக்க மாட்டேன் ஊழியத்துக்கு பணத்தை ஆண்டு காட்டவே இல்லை எனக்கு பணத்தை கொடுக்காமையே என்னை வந்து கொண்டு வந்துட்டாரு அதுக்கப்புறமா தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு அதை கூட ஊழி ப்ரெஸ்ஸை கூட நான் வந்து ஒரு நல்ல ஊழியருக்கு தான் கொடுக்கணும் இது வந்து இந்த மிஷின் வந்து ஆண்டோடைய வசனத்தை தான் பிரிண்ட் பண்ணணும்ட்டு தான் அது ஒரு ஊழியக்கார் கொடுத்தார் ஒரு மேக்சின் போட்டார் அவர் எனக்கு வேணும்னாரு மந்த்லி மேக்சின் போடணும்னு சரி அவருக்கே கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இன்னும் அது ஊழியத்து தான் ஓடி இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் நான் அங்கே போகிறேன் எனக்கு மேரேஜ் ஆகுது அந்த டைமில் ஸோ சரி நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு இன்கம் வேணுமே குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு தான் நான் அந்த குருடனுடைய சாமனத்துக்கு உள்ளே போகிறேன் கஷ்டப்பட்டாங்க <laughs> 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 தலைவரு <laughs> அவர் தான் உருவாக்கணும் அந்த ஸ்தாபனத்தை அவரு அப்ப அவர் நடந்து வரும்போது அவரை பாப்பேன் நான் ரெண்டு கண்ணு தெரியாத டிப்டாப்பா இருப்பாரு கோட் ஷூட் தான் இருப்பாரு என் ரூமுக்கு நேரம் வருவாரு அவரை பற்றி சொல்லணும் இப்போ இப்போ நம்ம ரெண்டு கண்ணு தங்கியில தடுமாறி விழுந்துடும் சில இடங்கள்ல என் ரூமுக்கு வருவாரு நாலு ரூம் தள்ளி என் ரூம் அவர் ரூம்ல இருந்து கரெக்டா வந்துருவாரு பிரதர் எப்படி வந்துக்கணும் அவர் சொல்லுவாரு ரைட்ல நாலு ஸ்டெப்பு லெப்ட்ல ஒரு ஏழு ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க சீட்டுக்கு வந்துருவாங்க இத்தனை ஸ்டெப் எடுத்து தான் அவங்க சீட்டுக்கு வந்துருவாங்க அது சால்ட்டா சொல்லுவாரு அப்பெல்லாம் நினைப்பேன் ஒரு கண்டு தெரியாத ஒரு இவ்வளோ கான்பிடென்டா ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு செய்யறாரு அடிக்கடி வெளியே போவாரு போயிட்டு அவங்க ஃபண்டை ரேஸ் பண்றாரு எப்படி முடியுது அவரால் எப்படி பண்றாரு அவருக்கு அதாவது அவரு க நம்ம கண்ண பண்ண அப்படிங்க அப்படிதான் இருக்கும் அவருக்கு ஃபுல்லு டார்க்கா தான் இருக்கும் ஆனாலும் அவருடைய கண்ணில் கருப்பா இருந்தாலும் உள்ளத்துல ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கிறாரு அவரு ஸோ அப்போதான் ஆண்டு என் கூட உணர்த்தினார் நம்ம என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கிறோம் இருந்த பிரசையும் வித்துட்டோம் கொடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறோமே என்பது தான் ஏதாவது ஆண்டுக்காக செய்யணுமே அப்படி யோசிக்கும் போது தான் என்னுடைய தம்பியை ஆண்டு கொண்டு வந்துடுறது முன்னாடி ஏன் உங்க தம்பியை மாதிரி எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க உங்க அப்பா அம்மா மாதிரி எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுவாங்க அழுவாங்க எங்க அம்மா ரொம்ப கண்ணிடுவாங்க எங்க அக்கா வந்து எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படிலாம் நான் சின்ன பையன் அக்கா வந்து பார்த்துட்டு போவாங்க போயிட்டு சொல்றவங்க வரமாட்டாங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு 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 பெற்றோருக்கு எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் இருக்கும் பாருங்க சோ அதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி பெற்றோருக்கு நம்ம உதவி செய்யணுமே தான் நானும் என்னோட ஒய்ஃபும் சேர்ந்து இதுல முக்கிய பங்கு வந்து என்னுடைய ஒய்ஃபு அது சொல்லணும் இந்த இடத்துல இன்னும் அவங்க கோஆப்ரேட் பண்ணதே அதை பண்ண முடியும் இந்த ஊழியத்தை அவங்களும் அது கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அதை நைன்டி ஃபோர்ல ஸ்டார்ட் பண்றோம் 
சோ பிரதர் இந்த இப்போ நம்ம நிறைய சோசியல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நிறைய விதத்துல பிள்ளைகளுக்கு அனாதை பிள்ளைகளுக்கு வயதானவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க ஆனா ஒரு மென்டலி சேலஞ்ச்ட் பீப்புளை நம்ம கூட வச்சு அவங்கள பராமரிக்கணும்னு போது அதுல உள்ள சவால்கள் வந்து உண்மையிலே அதிகம் தெரியுது சோ இது ஆரம்பித்த நாட்களில நீங்க சிஸ்டர் ஃபேஸ் பண்ண பாதிக்கப்பட்டவங்க <laughs> 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 அடுப்பு <laughs> 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 வாழை மரத்துல பாத்துருக்கீங்க பாத்துருப்பீங்க அந்த இலை என்ன பண்ணா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் கீழே சாஞ்சிருக்கும் அப்படி அந்த இலைய கட் பண்ணி அதை வச்சுதான் செய்வோம் எட்டு ஒரு எட்டு மணிக்கு செய்வோம் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு படிப்போம் ஸோ அந்த நாட்டில் பயங்கரமான நாட்கள் அதெல்லாம் எப்படி ஆண்டுங்களை கொண்டு வந்தாரு இப்போ யோசிக்கும் போது ஒரு பெரிய ஒரு மெராக்கல் தான் அது இதெல்லாம் சொன்னா புரியாது அது அதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணும் போது அது புரியும் அந்த நாட்டுல எல்லாம் யோசிக்கும் போது எங்களை அது இந்த பாதையை நான் கடந்து வரும்படி ஆண்டு உதவி செய்தாரு எங்களுக்கு அது கிருப கொடுத்தாரு அதெல்லாம் அது பெரிய விஷயம் இல்லை ஆண்டு கிருபலாம் நடத்த முடியாது கண்டிப்பா மற்ற நீங்க சொன்னீங்க ஆரம்பத்துல மற்றவங்க நடத்திடலாம் ஹோம் ஃபார் ஏஜ் பாத்திரலாம் நார்மல் சில்ட்ரன்ஸ் ஹோம் நடத்திடலாம் பட் இந்த பசங்க நடத்துறது வந்து இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு கிருப வேணும் அது ஆண்டு தான் கொடுக்கணும் வேற யாரும் கொடுக்க முடியாது பணம் கொடுக்குறாங்க கூட ரெண்டாவது பட் நடத்துறதுக்கு கிருப வேணும் அது ஆண்டு எனக்கு கொடுத்தாரு எங்களுக்கு கொடுத்தாரு இது வரைக்கும் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காரு மேலே கத்துவே கிருபை மாத்திரம் தாங்கினது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது பத்தி இந்த காரியத்தை கத்த செய்ய கிருப கொடுத்திருக்கிறாரு சோ உங்களுக்காக சிஸ்டருக்காக நாங்க கத்த ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அண்ட் இப்ப நம்ம பார்க்கும் பொழுது நீங்க ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல இங்க மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு வந்த அநேகர் வந்து தங்கி இருந்து ஆண்டோருடைய அன்பையும் ருசி பார்த்து நலமாய் அவங்க வீடு திரும்பினதையும் சொல்லியிருக்கிறீங்க அது ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு மத்தவங்க விசுவாசம் பலப்பட ஒரு சாட்சி குறிப்பா ரெண்டு பேரும் சொல்றேன் அதுல அன்புன்னு ஒரு தம்பி வந்தாரு அவர் எப்படின்னா நான் ஒரு அவர் எப்படின்னா நான் சொல்றதை வச்சா கண்டுபிடிச்சேன் அவர் எப்படி இருப்பாரு நான் வந்து புஷ்ஷுடைய ஜார்ஜ் புஷ்ஷுடைய பிரதர் அப்படின்னு எடுத்த உடனே நான் போனோம் என்னுடைய ஃபிளைட் வெயிட்டிங் ஏன் என்னைக்கு உட்கார வச்சிருக்கு அப்படின்னு இப்படிதான் அதாவது அவர் அவ்வளோ மைண்டு சேஞ்ச் ஆனார் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டு என்கிட்ட வந்து ஒன் இயர் இருந்தார் ஆண்டு பெரிய ஒரு விடுதலை அவர் வந்து ஆர்டிஸ்ட் இயற்கையாகவே அவர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர்ட் ஸ்கூலில் போய் ஜாயின் பண்ணி நல்லாயி அதில் டீச்சரே ஆகிட்டார் அந்த ஆர்ட் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு டீச்சரே ஆகிட்டார் போயிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்ட் பண்ணி எனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணார் வந்து ஒரு நாள் நான் அவரை பார்க்க வரணும் சார்னார் வாங்க அன்புன்னு பார்த்தா ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரெசென்ட் ஒன்று எடுத்து வந்தான்னு பார்த்தா அவர் பண்ண ஆர்ட் நீங்க வாபஸ் நம்மளை மாட்டினது அதெல்லாம் பெரிய விட ஆண்டு வரும்போது அவ்வளோ மோசமான நிலைமையில வந்தார் இப்ப நான் சொன்ன பாருங்க அப்ப எவ்வளவு மோசமா இருந்திருப்பாரு நான் வந்து புருஷனுடைய பிரதர் நான் போனோம் ஃபிளைட் வெயிட்டிங் அப்படின்ற அப்ப அந்த கண்டிஷன்ல வந்தவர் அதுக்கப்புறம் ஆண்டு ஒரு பெரிய அற்புதம் பண்ணி எங்க எங்க ஹாஸ்டல் வந்து ஜோம் பண்ணி டெய்லி ஜபம் தான் அவருக்கு அதே மாதிரி ஒரு அம்மா அவங்க வந்து அவங்க போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் நெட் கஸ்டம்ஸ்ல அப்ப எவ்வளவு பேர் போஸ்ட் அவங்களுக்கு அவங்க ஆனா கார விட்டு இறங்கி நேரம் போயிட்டு குப்பை எல்லாம் எடுத்து அவங்களுடைய ஹேண்ட் பேக் வச்சுப்பாங்க அதை ஒருத்தர் பார்த்துட்டு அவங்க வீட்டுல சொல்லி அவங்க வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் இருந்தாங்க நான் வந்து நான் தான் வந்து அந்த இந்து காடுடைய பேரை சொல்லுவாங்க நான் தான் அது ஆனா அவங்களே ஆண்டு மாத்தி கத்தர் அற்புதம் பண்ணி மறுபடியும் போய் ஜாயின் பண்ணி அவங்க ட்யூட்டியில இன்னும் அவங்க ஹஸ்பண்ட் எனக்கு போன் பண்ணி என்ன சொல்லுவாரு நான் பெருமைக்கு சொல்ல உண்மை ஆண்டோருடைய நாம மகிமைக்காக சொல்றேன் இன்னும் அவர் எங்க பார்த்தாலும் எப்படி இருக்குது சார் உங்களுடைய பெரிய உதவி தான் சார் இன்னைக்கு 
என் குடும்பம் நல்லா இருக்கு அப்படிலாம் சொல்றாரு அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லை ஆண்டு எவ்வளோ அர்த்தம் பண்ணிக்கிறாரு இப்போ நிறைய பேர் ஒன்று ரெண்டு இல்லை ரெண்டு பேரும் சொல்றேன் இந்த முப்பத்தி நாலு வருஷத்துல எத்தனையோ பேர் வந்தாங்க எத்தனையோ பேர் விடுதலை பெற்று போயிருக்காங்க ஸோ கத்தர் நிறைய காரியங்கள் நிறைய பேர் அற்புதம் பண்ணி நிறைய பேர் விடுதலை கொடுத்துருக்காரு எந்த ஸ்தாபனத்தின் மூலமாக கேட்கும் போது உண்மையிலே முடிந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கூட கண்டிப்பா ஒரு மறு வாழ்வு இருக்கு உறுதி கிடைக்குது சோ இந்த பயணம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கடந்த முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் அதிக ஜபத்தோடு கூட அவங்களுக்கு அதிகமா நீங்க அன்பு செலுத்தி அவங்களோட அதிகமா நீங்க நேரம் செலுத்தி ஆஹ் அவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணி இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆஹ் வெறுமே உங்களுடைய ஆண்டுடைய கிருப மாத்திரம் இல்லைன்னா உங்களுடைய வில் பவர் உங்களுடைய தாலந்துகள் மாத்திரமல்ல உங்களுக்கு பினான்சியல் சப்போர்ட்டும் கண்டிப்பா அதிகமா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கும் சோ இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கும் போது உங்க பினான்சியல் பேக்கப் என்னவா இருந்தது பைனான்சியல் ஜீரோ நாங்க ஃபுல்லா ஆண்டு தான் அதை நம்பி தான் வந்தோம் பைனான்சியல் பார்த்தா ஜீரோ தான் வந்தோம் குடுவாஞ்சேரி கூறும்போது நாங்க ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆமா குடுவாஞ்சேரில ஜீரோல வந்தோம் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியம் எப்படி நடத்தினா நான் ஆண்டு எனக்கே புரியல அது தொட்டு கிள்ளி பார்த்துக்கிட்டு ஏன்னா ஜீரோல வந்தோம் ஒரு வாடகை கூட கூட காசு கிடையாது ஆனா ஆண்டு வந்து அற்புதம் பண்ணாரு அதுல ஒரு சின்ன சாட்சி சொல்லிடுறேன் உம் ரொம்ப நாள் அது ஓலை கொட்டையிலயே இருந்தோம் மழையிலயும் காத்துலயும் ரொம்ப கஷ்டம் பின்னாடி காடு ஜங்கல் ஃபாரஸ்ட் பாம்பு வரும் தேல் வரும் நைட்ல ஆண்டு ஒரு ஏண்டு ஒரு அப்படியே எங்க பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்ல பில்டிங் வேணும்னு பல ஆண்டு நான் ஜோம் பண்ணேன் ஆண்டு ஒரு அற்புதம் பண்ணார் பாருங்க திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு எட்டு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல ஒரு ரெண்டு மூணு ஆம்பளை பசங்க ரெண்டு பொம்பளை பசங்க யூத் இந்த அங்கிள் தீபாவளி தீபாவளி இன்னைக்கு நம்ம தீபாவளி டைம்ல பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த நாள்ல தீபாவளி அன்னைக்கு அங்கிள் நாங்க நாளைக்கு ஸ்வீட்ஸ் கொடுக்கலாம் இருக்கோம் பசங்களுக்கு கொஞ்சம் அலோவ் பண்ண முடியுமா நான் நோ ப்ராப்ளம் வரலாமான்னு அடுத்த நாள் பார்த்தா தீபாவளி அடுத்த நாள் தான் தீபாவளி அன்னைக்கு ஒரு ஈவினிங் ஒரு இருபது பசங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் வாலி பசங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க வந்துட்டு செல்லில் வந்து ஹிந்தி பாட்டு அவங்களாம் வந்து நார்த் இந்தியன் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஹிந்தி பாட்டை போட்டு டான்ஸ் ஒரே டான்ஸு எங்கள் பசங்களும் சேர்த்து டான்ஸ் ஆனாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எங்கள் பசங்களுக்கு கூட அதில் வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து காவியான ஒரு பொண்ணு தமிழ் பொண்ணு ஃபுல்லாக அது அப்படியே அவளுடைய செல்லில் வீடியோ எடுத்தான் அவளை தான் முடிஞ்சிடுச்சு ஸ்வீட் கொடுத்தாங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க அங்கிள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அங்கிள்ட்டு தான் போயிட்டாங்க திடீர்னு அடுத்த நாள் ஒரு ரெண்டு நாள் பொறுத்து அந்த காவியான பொண்ணு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அங்கிள் எங்கள் ஹெச்ஓடி உங்களை பார்க்கணும்னு விரும்புகிறாங்க வரீங்களா முடியுமா தரமாக வரமான்னு அடுத்த நாள் ஒரு ரெண்டு நாள் பொறுத்து அவங்க ஹெச்ஓடி அவங்க பேர் அனுராதா மேம் அனுராதா அவங்க பேர் அவங்க வந்து என்னை பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு ஜான்சன் சார் நீங்கள் தானே எங்கள் பிள்ளைங்க வந்து உங்களை பற்றி ரொம்ப உயர்வாக சொன்னாங்க நீங்கள் நல்ல ஒரு ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஏன்னா என்னுடைய அக்காவுக்கு ஒரே பொண்ணு மனநல பாதிக்க போட்ட பொண்ணு இருக்கு அவளால ஒரு பொண்ணையும் எங்களால பார்க்க முடியல என்னுடைய அக்காவால நீங்க எப்படி இத்தனை பேரை பாக்குறீங்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஏதாவது நான் உங்களுக்கு செய்தே ஆகணும் நூறு ரூபாய் இரநூறு ரூபாய் கொடுக்கல ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கல அவங்க என்ன சொன்னாங்க எங்க சேர்மன் கிட்ட நான் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி தரேன் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேளுங்க சேர்மன் கிட்டன்ட்டு நினைச்சிட்டாங்க நாங்க வந்து சேர்மனை பார்க்கணும் அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட அந்த காலேஜ் உடைய சேர்மனை பார்க்கணும்ட்டு நாங்க ரொம்ப நாளா ஜோம் பண்றோம் அப்படி எப்படி பார்க்கறது தெரியல ஏன்னா நாங்கள் நெய்பர் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு நாங்கள் நெய்பர் பக்கத்துலேயே இருக்கிறோம் அண்டு ஒரு எப்படியாவது பார்க்கணும் பல ஆண்டில் ஜாப் பண்ணுறோம் எப்படி ஜாப் பண்ணுறோன்னா ஒரு மேப்பு போட்டு ஜாப் பண்ணுறோம் இந்த மேப் படி நான் எங்களுக்கு பில்டிங் வேணும் அந்த சேர்மன்கிட்ட நாங்கள் கொடுத்தே ஆகணுன்ட்டு ஜாப் பண்ணுறோம் அண்டு அழகாக எங்களுக்கு கொண்டு போகிறாரு அந்த ஜபத்துக்கு பதில் கொடுத்தாரு பாருங்கள் எப்படி அந்த சிஸ்டர் அந்த மேடம் என்ன பண்ணாங்க திடீர்னு மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணி சேர்மன்கிட்ட பேசிட்டு ஜா பிரதர் ஜான்சன் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் சொல்லி அந்த டைம் சொல்லி வந்துருங்கட்டாங்க நான் அப்போ அவரை பார்க்க போகும்போது ஒரு பயம் உள்ளுக்கு இல்லை ஏன்னா ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஸ்தாபனத்துடைய சேர்மன் வந்து திடீர்னு இங்கிலீஷில் பேசிட்டா நம்ம என்ன பண்ணுறது எனக்கு அவ்வளோ இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவெண்ட்டாக வராது அப்போ என்னுடைய நண்பர் ஊழியக்கார் அவர் ஒரு பில்டர் அவர் அவர் ஃபோன் பண்ணுறார் பால் இந்த மாதிரி பால் நாளைக்கு வர சொல்லியிருக்கார் சேர்மனு கொஞ்சம் கூட வாங்கினேன் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் பேசிட்டா வம்பு அப்புறம் நான் ஒன்று சொல்கிறது புரியாது நான
நாங்கள் ஏற்கனவே ஜபித்து கொண்டிருக்கிறதான அந்த பிளான் எத்தி கையில் கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் உடனே பெல் அடிச்சாரு அவங்க பிஏ கூப்பிட்டு இந்த பில்டிங் இந்த பிளான் படி கட்டி கொடுத்துருக்கேன் கத்த நல்லவர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல நாங்கள் வந்து ஒரு பத்து வருஷமா ஜோ மட்டும் அந்த பிளானுக்காக கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் ஜோ மட்டும் அந்த பிளான் அப்படியே ஒரு ஒரு இன்ச் கூட இப்படி இப்படி மாத்தலாம் அப்படி மாத்தலாம் நாங்கள் போட்ட பிளான் அப்படியே பில்டிங் இருக்கு இப்போ அது ஆண்டு செய்த பெரிய அற்புதம் காரியம் <laughs> 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 நடத்திஸ்டிஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்ஸ்ட்
இதுவே கிடையாது மொத்தமா அவரு குடுத்தவர் குடுத்தவர் தான் அவரு ஆனா அந்த அடையாளங்களை மட்டும் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டான் அந்த தம்பி இப்படி இருந்தாரு சோன்சோ இப்படி இருந்தாரு அந்த அடையாளங்களை வச்சு பார்க்கும்போது நாங்க வந்து அதை பிலீவ் பண்றோம் என்னன்னா இது எங்களுக்காக தான் ஆண்டவர் வந்து எங்களுக்கு எங்க பிள்ளைகளை நேசிச்சு எங்களுக்கு எங்களுடைய பசி ஆற்றினார் அது உண்மை அது நாங்க நினைச்சதுல அதுதான் உண்மை அது ஆண்டோரில் முடியாது ஒன்றும் கிடையாது அவர் ம மனுஷனா வந்து கொடுக்க முடியாதுன்னு ஏன் முடியாது அவரால் கண்டிப்பாக முடியும் அதனால அந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் இருந்தது சார் ஒரு நாளில் பேங்க்குக்கு இது போயிட்டு என்னுடைய பேங்க்கு போயிட்டு ஏதாவது எடுக்கலாமே காசு இருந்தால் அவர் செலவுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் போனால் அந்த பேங்க் மேனேஜர் நான் உள்ளே போகும்போதே அவர் கண்ணாடி ரூம்ல இருந்து எனக்கு பேங்க்ல காசு இல்லது கூட பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த கண்ணாடி ரூம்ல இருந்து ஒரு சத்தம் போட்டார் இன்ஃபார்ம் ஒன்றும் வரல ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னாரு அது வந்து ரொம்ப எனக்கு ஷேம் ஆயிடுச்சு எல்லாரும் பேங்க்ல இருக்கிறாங்க எல்லாரும் பாக்குறாங்க என்னை வந்து ஒரு மாதிரி சொல்றாருன்ட்டு ரொம்ப வருத்தத்தோட என்ன பண்ண என் வண்டி எடுத்துக்குன்னு தாம்பரத்துல இருந்து வந்து நிற்கிறேன் நல்ல மழை பெய்யுது மழையில் நினைச்சுக்கினே ஒரு ஆண்டு கேட்டு என்னாண்டு ஒரு ஏன்ட்டு அது எந்த பாட்டு பாடணும் வந்து ஏசு போதுமே ஏசு போதுமே எந்த வாழ் அந்த பிசாசின் சோதனை பெருகிட்டாலும் மாமிசம் அழுகி நாறிட்டாலும் அந்த பாட்டை பாடினு ஏசு போதுமேனு நான் வந்துட்டே இருக்கேன் அந்த பாட்டை மட்டும் பாடினு அப்படியே வந்து நிற்கிற வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா வாசல்ல ஒரு ரெட்டு பைக்கு நிற்குது யார் இது இந்த மழையில போய் ஒரு ரெட்டு பைக் வந்து நிற்கிறது இந்த மழையில யார் வந்துக்கிறான்னு உள்ள போனா எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் ஒரு ஒரு திருசபையினுடைய உதவி போதுவர் அவர் என்ன அவர் உள்ள தலையை தோட்டு நிற்கிறார் ட அவருடைய கர்ச்சீஃப்ல ஏன் இடி மின்னல் ஆகுது இந்த மழையில போயிட்டு எங்க வந்துக்கேன்னு இல்ல இல்ல நான் நேத்து வர வேண்டியது என் ஒய்ஃப் உங்களை பார்க்க சொன்னாங்க இன்னைக்கும் போகலன்னா அவ்வளவுதான் நீங்க மழை எல்லாம் பாக்கிறதுக்கு போயிட்டே வரணும் நாங்க சரி வாங்கன்ட்டு ஜோம் பண்ணிட்டு இந்த கவரை கொடுக்க சொன்னாங்க ஒய்ஃப் நாங்க அவர் போனதுக்கு அப்புறம் அதை திறந்து பார்த்தா நான் எவ்வளவு இருக்கும் ஒரு ரெண்டாயிரம் இருக்கும்னு பார்த்தேன் ஆனா ஆண்டு பாருங்க அந்த ஒரு மாசம் உடைய செலவு அந்த கவர்ல இருந்துச்சு எங்களுக்கு ஏசு போதும் ஏசு போதும் தான் நான் பாட் பண்ணு வந்தேன் நீங்க போதும் ஆண்டு ஒரு மாமிசம் அழுகி நாறு நாளும் பரவாயில்ல நீங்க எங்களுக்கு போதும் தான் நான் சொல்லி வந்தேன் உள்ள உள்ளுக்குள்ள எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருந்தாலும் நான் வெளியே காமிச்சேன் நான் இருக்கிட்டேன் உள்ள எனக்கு வருத்தம் இருந்துச்சு நடா இப்படி எவ்வளவு நாள் ஓடுறது இவ்வளவு பாடுகள் மத்தியில அப்படின்னு உள்ள இருக்கும் ஆனா நான் அறிக்கை வந்து நான் அப்படி அறிக்கை வாயில் அறிக்கை இல்லை என்கிட்ட ஒரு ஆண்டு கொடுத்த கிருப்பு என்னன்னா நான் வந்து அறிக்கை வந்து நான் பாசிட்டிவா தான் அறிக்கை முடியும் ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து எங்க வீட்டுக்கு வந்து அஹ் ஜிபிஎஸ் அண்ணன் வந்து உட்காருவாரு அப்படின்னு நான் அறிக்கைட்டே இருப்பா ஆனா ஒரு நாள் வந்து உட்காந்தாரு என் வீட்டுல இல்ல இல்ல ஒரு உதாரணத்துக்காக நான் சொல்றேன் எனக்கு ஒரு ஆசை அதே மாதிரிதான் அப்பா அதே சொல்லணும் கண்டிப்பா நான் சின்ன வயசுல எட்டு வயசு ஒன்பது வயசு இருக்கும்போது ஒரு திருச்சபையில கன்வென்ஷன் அப்பா பேசுறாரு நான் நம்ம பாஸ்ட சொல்றேன் ஐயா அப்ப நான் என்ன பண்ணானு அப்பா இவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரு நம்மளா இவர் பக்கத்துல உட்கார முடியுமா இவரை பார்க்க முடியுமா இவர் மெசேஜ் கேட்க முடியுமா கிட்ட உட்காந்து என்னும் போது கண்டிப்பா கேட்பேன் கண்டிப்பா அந்த அந்த பாசிட்டிவ் அந்த இது சொல்லினே இருந்தேன் ஆண்டு பாரு ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அதை அன்னைக்கே நான் சொன்னேன் அப்பாயிட்டு அவர் பக்கத்துல உட்காந்து அவரோடு கூட பேச அது ஒரு பெரிய ஆண்டு சார் அற்புதம் இந்த மாதிரி ஆனா அநேக காரியங்கள் ஆண்டு எனக்கு பாசிட்டிவான எண்ணங்களை கொடுத்து அதன்படி செய்வார் அதான் என்னுடைய இந்த பில்டிங் கூட பாருங்க சொன்னேன் முடியும் பில்டிங் கண்டிப்பா கொடுப்பார் இந்த அழகான பில்டிங் கொடுப்பார் அப்படின்னு கற்பனையில என்கிட்ட இன்னொரு வாலிப பசங்க பிள்ளைகள் நான் சொல்ற இன்னொரு சொன்னாங்க நான் கற்பனையில பாத்துருவாங்க கற்பனையில பார்த்து அது சோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் இந்த பில்டிங் வந்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவர் இந்த பில்டிங் இந்த கலர்ல இருக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டு கலர் கூட கலர் கூட பிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் நானு அந்த அதாவது வரத்துக்கு முன்னாடி அது காசு எங்கிறதே தெரியாது ஆனா கலர் கூட பிக்ஸ் பண்ணிட்டு சொல்லிடுவோம் இந்த கலர் ஆண்டு கொடுக்க போறாரு இந்த கலர்ல தான் நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ண போறேன் இந்த ஸ்கிரீன் மாட்ட போறேன் இந்த கலர்ல சோ இதெல்லாம் வந்து முன்னாடி நான் இன்னும் காசு வச்சு பிளான் பண்ணுறது கிடையாது வெறும் கையிலேயே முழு போட்டுன்னே இருப்பேன் கத்த நல்ல ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா ஜெனி நீ கேட்ட அந்த கொஸ்டினுக்காக தேங்க்ஸ் இன்னொரு கொஸ்டின் பிரதருடைய ஃப்ரெண்ட பத்தி நீ கேட்கணும் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஒருத்தம் <laughs> 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 நாங்களும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணோம்
தன்னுடைய ஒரு கொஞ்ச நாள் முன்னாடியே மறுத்தும் போயிட்டான் ஏன்னா காரணம் என்னன்னா ஆண்டுக்கு தெரியும் அவன் இருந்தானா இன்னும் அவங்க பெற்றோருக்கு பாவம் பாரம் அவன் வந்து அப்பா அம்மாவையும் ஒரு சரியான முறையில் கவனிக்கல ஒரே ச ஒன்லி சன்னவன் சரியா கவனிக்கல இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில ஆண்டு வந்து அவனை எடுத்துட்டாரு அதுதான் இவன் என்ன வழிநடத்த இவன் வந்து ஃப்ரெண்ட் வந்து இன்னும் நானும் அவனை சேர்ந்தா இப்போ பல மினிஸ்டர் அவன் செய்து கத்த நல்லவர் ஸோ ரெண்டு நண்பர்கள் அதுல ஒருத்தர் கர்த்தருக்குள்ள உங்களை நடத்தின ஒரு நண்பரும் இன்னொருத்தர் வந்து நிறைய தவறுகள் நீங்க செய்வதற்கு ஒரு கூட ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்தது மூலியம் குறிச்சு நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க ஆனா ரொம்ப சேட் அவங்க எத்தனையோ வார்னிங் அவங்க வந்து கத்தருடைய அன்புக்குள்ள கடந்து வரல அப்படின்ட்டு ஸோ வாலிப பிள்ளைகள் நம்மளை குறிச்சும் நம்ம எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அந்த வசனம் சொல்றது போல மீண்டும் மீண்டும் கத்தர் கடிந்து கொள்ளும் போதும் நம்ம பிடரிய நம்ம கடினப்படுத்த கூடாது அப்படின்னு எச்சரிப்பின் சத்தம் இந்த சாட்சியின் மூலமா நம்ம கேட்போம் தேங்க் யூ ஜெனி அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஒருக்கும் <laughs> 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 எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அதை அனுசரிச்சு அதை நம்ம டேக்கிள் பண்ணி கோவ பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க தெரியாம தானே பண்றாங்க அவங்க அவங்க பா அவங்க அவங்க அவங்களுக்கே தெரியாது நம்ம என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கே தெரியாது அதனால எல்லாத்தையும் அன்று கிருபினால மேற்கொண்டு அதை நடத்துறது தான் இந்த ஊழியத்துடைய முக்கிய பங்கு மற்ற ஊழியமா இது பண்ணிடவே முடியாது யாராலும் இப்ப விஸ்டர்ஸே இப்ப நீங்களே வரீங்க வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளவு சீக்கிரம் அவங்களை அலோவ் பண்ண மாட்டோம் உள்ள ஏன்னா அவங்க எந்த என்ன இதுல இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியும் விஸ்டேஸே சிலர் கோச்சுப்பாங்க நான் சார் திறந்து கூட விட மாட்டேங்க சார் பட் எனக்கு தான் தெரியும் திறந்து விட்டா அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு அதுவும் இந்த பௌர்ணமி அமாவாசை டைம்ல எல்லாம் ரொம்ப விகரஸா இருப்பாங்க ஸோ அந்த நேரத்துல கிட்டே போக முடியாது அவங்க வந்து என்னான்னு பேசுறோம் என்ன நான் எப்படி நான் இருக்கீங்கன்னு சொல்றேன் என்ன அப்படின்னு அந்த டோனே மாறிடும் அப்பயே நான் தெரிஞ்சு போகும் இது வரப்போகுது ஏதோ இந்த ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வரப்போகுது அப்ப அந்த ரெண்டு நாள் முன்னாடியே அவனுடைய டோன் மாறிடும் என்னான்னு கேக்குறோம் என்னான்னு கேட்போம் அந்த மொட்டையை அப்படியே ஸோ அந்த மாதிரி நாட்கள்ல அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல நம்ம ஆண்டுல அனுசரிச்சு போய் இந்த வரைக்கும் ஆண்டு கிருப கொடுத்த அது கிருப தான் முக்கியம் கிருபெல்லாம் நடத்த முடியாது இதை ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொல்றேன்னா ஒரு பாஸ்ட் வந்து என்னை பார்த்துட்டு ஆரம்பிக்கணும்னு ஆரம்பிச்சாரு அவர் கிருப தானே முடியும் அவர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு அது நல்லாவே தெரியும் எனக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு என்னை பார்த்துட்டு ஆரம்பிச்சாரு எப்படியாவது நம்மளும் ஆன ஆரம்பிக்கணும் இதே மாதிரி அது அவருக்கு கூட அவருக்கு தெரியல அது இது எப்படி நடக்குதுன்னே தெரியல அது ஸோ அவர் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துல முடிட்டாரு முடியல அவரால் முடியல அவ்வளவுதான் இதுதான் கிருபதாம முக்கியம் தேங்க்யூ அருண் உண்மையிலே அநேக சேலஞ்சஸ் இதுல உண்டு அண்ணா பிரதர் சொன்னது போல ஆண்டோடைய கிருப எல்லா சூழ்நிலையும் வாழ்க்கையாக <laughs> 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 காக்க வைக்கிறாரு ஒரு காத்திருப்பு நேரம் உங்களோட வாழ்க்கையில வருது அப்படின்னா அந்த நேரத்துல நீங்க ஆண்டோட வார்த்தையை விட்டு வழி விலகாம அதுல எப்படி அங்குள் நீங்க நிலைத்திருந்தீங்க ஏன்னா இக்காலத்து வாலிப பிள்ளைகள் வந்து அந்த ஒரு காத்திருப்பு நேரத்துல ஆண்டோட சமூகத்துல ஆண்டோட வார்த்தைக்காக காத்துறாம அவர்கள் வழி விட்டு போய்கிறாங்க நீங்க எப்படி அங்குள் அந்த காரியங்களை நிலைத்திருந்தீங்க எனக்கு வந்து என்னுடைய ஒய்ஃப் வந்து பக்க பலமா இருந்தாங்க நான் சோர்ந்து போனாலும் அவங்க வந்து விடுறது இல்லைன்னு கண்டிப்பா பாருங்க நாளைக்கு பாருங்க காலையில் பாருங்க கதவு தட்டுவாங்க பாருங்க அந்த அந்த இது கொடுப்பாங்க அந்த பூஸ்ட் கரெக்டாக நாளைக்கு வரும்னு சொல்ல முடியாது நாங்கள் ஆண்டுகிட்ட கேட்டுனே தான் இருப்போம் உறுதியாக இருப்போம் விசுவாசமாக இருப்போம் கண்டிப்பாக வரும் பட் என்றைக்கோ ஒரு நாள் வரும் 
நான் இந்த பில்டிங் சொன்ன பாருங்க அவ்வளவு பேர் பில்டிங் கட்ட முடியுமா நாங்க நாங்க உறுதியா இருந்தோம் எங்க விசுவாசத்துல உறுதியா இருந்தோம் ஆண்டர் மேல நம்பிக்கையில உறுதியா இருந்தோம் நம்பப்படாத உறுதியும் காணப்படாத நிச்சயம் காணவே படாது ஆனா நிச்சயமா இருப்போம் நம்பவே முடியாத உறுதியா இருப்போம் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் எவ்வளவு நாளானும் பரவாயில்ல உறுதி நிச்சயம் இது ரெண்டும் இருக்குது எங்களுக்கு இருந்துச்சு ஆண்டர் செய்தார் அவ்வளவு நல்லவர் ஓகேவா எனக்கு <laughs> give up on stuff uh, think pannila la like have you ever felt to give up or always continue breaking panama think pannila na yaarad kooda nam poi inanji seiyalama nu think pannirukku break pannu nu think pannilla idhu varaikum vera idhe vision idhe darshana ullam kooda inaiyalama abadi think pannirukku adhu kuda order udile idhu varaikum udile think pannu but ana order udile kashta patta nee thatta kashta pannu abindra mari இருக்கும்பா <laughs> இல்ல <laughs> 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 கூடயே இருப்பேன் ஆனாலும் ஒதுங்கி இருப்பேன் கூடவே தான் இருப்பான் கூடவே தான் இருப்பேன் அவன் போற இடத்துல எல்லாம் போவேன் அது இப்ப சொல்ல முடியாது நம்ம அவன் வந்து கூட தான் இருப்பேன் ஆனாலும் ஆண்டு பற்றி சொல்லிட்டே இருப்பேன் அவனுக்கு அவனுக்கிட்ட காதல் ஊதினே தான் இருப்பேன் இது வந்து இதே அக்கா ஆண்டு பாக்குறாரா அம்மா ஜோம் பண்றான் அவனுக்காக ஏன்னா அவன் நல்ல கிறிஸ்து குடும்பத்துல பிறந்தவன் நல்ல பெற்றோர் ரெண்டு பேரும் ஜெபிக்கிற தாய் அவங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லினே தான் இருப்பேன் பட் அவன் வந்து என்ன ஓவர்லுக் பண்ற மாதிரி பண்ணுவான் நீ வந்து இதுல வேஸ்ட் நீ நீ வந்து வேஸ்ட் நீ நீ அவ்வளவுதான் நீ சரி உட்கார் ஓரமா உட்கார் அப்படின்னுவான் அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுவேன் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணுவோம் நானும் என்னுடைய இன்னொரு நண்பர் சங்கர்ன்னு சொன்ன பிறகு ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவோம் ஆண்டர் எப்படியாகிலும் கடைசி நேரத்திலேயாவது ஆண்டருக்குள்ள வரணுமே பார்த்தோம் அது முடியாது போச்சு ஆனா டெம்டேஷன் இருந்துச்சு ஆனா ஆண்டர் அது மேற்கொள்ள பலன் கொடுத்தாரு தேர்ந்தெடுக்கிறது <laughs> 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 So and thank you Andrew thank you for that thank question Thank you thank you thank and, uh, you Divya ki question irukku Divya Uncle enna you innor know, kelvi enna na neenga ipo senju kondirukkana paathina or selfless ooliyamagavum ungala comfort zone neenga vittu kuduthu aandavarkaga neenga pani seiyradhavum irukirathu neenga eppadi ungala suyatha veruthu ipdi or சோசியல் சர்வீஸையோ இல்லை ஆண்டவருக்காக அந்த ஊழியத்தை நீங்கள் எப்படி செய்தீங்க வாலிப பிள்ளைங்களுக்கு தன்னுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளில வந்து சுயத்தை வெறுத்து ஆணுடைய காரியங்களை தங்களை அர்ப்பணிக்கிறது கடினமாக இருக்கிற அந்த க காரியத்தினால உங்களுடைய க விஷயத்தில் நீங்கள் எப்படி எங்களுக்கு இதை மேற்கொண்டு இருநாள் வரையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்கள் ஊழியத்தை செய்கிறீங்க அதான் ஆரம்பம் அந்த பேஸ் தான் எனக்கு மெயின் பேஸ் முக்கியம் இல்லை ஒரு பில்டிங் ஒரு எல்ஐசி பில்டிங் நம்ம பார்க்குறோம்பா எல்ஐசி பில்டிங் அண்ணாந்து பார்க்குற பையனால் எனக்கு பில்டிங்கை பார்க்குறோம் பட் அது எத்தனை காலம் கீழே இருக்குதுன்னு தெரியாது நமக்கு அந்த காலம் தான் அது பிடிச்சிருக்கு இல்ல ஸோ அந்த பேஸ் எனக்கு போட்ட பேஸ் அந்த வேலை அந்த ரூம்ல போய் நாங்க இன்னைக்கு போட்டதுல பேஸ் அந்த பேஸ் தான் அது பேஸ் தான் நிக்குது இன்னைக்கு பில்டிங் அந்த பேஸ் போட்டு இல்லைன்னா ஆட்டம் கொடுத்துரும் ஒரு பிரதர் கேட்ட ஆண்ட்ரூ கேட்டார் பாருங்க நீங்க வந்து இது பண்ணுவ விட்டுட்டு போகக்கூடாதா போயிருக்க வாய்ப்பு வந்துச்சா பேஸ் சரியெல்லாம் போயிட்டு இருப்போம் ஸோ பேஸ் போட்டு நல்லா போட்டாச்சு எங்கே போட்டோம்னா அந்த அந்த இரவு ஜபத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் அது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பல ஆண்டுகள் அதை சொல்ல மறந்துட்டாங்க ஏதோ ஒரு வாரம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஒரு வாரம் கிடையாது ஆண்டுகள் பல ஆண்டுகள் நாங்கள் ஜோம் பண்ணுவோம் டெய்லி 
டெய்லி கரெக்டாக லெவன் ஓ கிளாக் அது வந்து ஒரு இது மாதிரி இந்த ட்யூட்டி மாதிரி நைட் ட்யூட்டி மாதிரி டே ஃபுல்லாக அது காலேஜ் டே ஃபுல்லாக வேலைக்கு போவாங்க கரெக்டாக லெவன் ஓ கிளாக் மறுபடியும் அஞ்சு மணிக்கு போயிட்டு வீட்டில் போய் குளிச்சுட்டு ஆஃபீஸ் போயிடுவாங்க அது எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஃபுல் ஃபுல் டே ஒர்க் அது அப்படி அதனால தான் ஆர்டர் பார்க்குறாரு பார்த்து அதுக்குண்டான பலனை வந்து இன்னைக்கு நாங்கள் அதை டேஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறாரு அது அதாவது ஏற்கனவே நாங்கள் அதை கரையும் கொடுத்துட்டு ஆர்டர் கிட்ட அதுக்கு உண்டான பலனை ஆர்டர் கொடுத்துருங்க சம்பளம் கொடுத்துருக்கிறாரு அதுக்கு இப்போ டெபாசிட் பண்ண மாதிரி வச்சுக்கலேன் அமௌண்ட் அன்னைக்கு டெபாசிட் பண்ணிட்டோம் இன்னைக்கு அதனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்டர் கொடுத்துனேங்கிறது அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொல்லாதான் அப்போ நாங்கள் டெபாசிட் பண்ணோம் இன்னைக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறாரு அவங்க ஸோ பேஸ் தான் முக்கியம் பேஸ் நம்ம நல்லா போட்டோன்னா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கலாம் எந்த இதுவும் அசைக்க முடியாது நம்மள சோ ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க திவ்யா கேட்ட அந்த கொஸ்டின் நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் விசேஷமா வாலிப பிள்ளைகள் நமக்கு என்ன செக்யூரிட்டி இருக்கு ஃபியூச்சருக்கு என்ன செக்யூரிட்டி இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா எழும் கத்துடைய சித்தத்தை நான் செய்ய போறேன் அப்படின்னா ஆஹ் இது ஏதாவது சேஃபா இருக்குமா நமக்கு லாங் ரன்னுக்கு இது நமக்கு ப்ராஃபிட்டபுளா இருக்குமா ஓடுமா இந்த வண்டி ஆனா இப்படி ஒரு டிசிஷன் நீங்க எடுக்கணும்னா நீங்க சொன்னது போல உண்மையிலே அந்த பவுண்டேஷன் பிள்ளைகளும் ஜபத்துல நம்ம தரித்து இருக்கும் போது கண்டிப்பா கர்த்தர் அந்த கர்த்தருடைய சித்தத்தை நம்ம வாழ்க்கையை நிறைவேற்ற நம்ம ஒப்பு கொடுக்கறதுக்கு கர்த்தர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நமக்கு உறுதி ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறேன் பிள்ளைகளுக்கு நம்ம வந்து பேங்க்ல வந்து மாச மாசம் ஒரு இது போடுவாங்க அது என்ன பேரு டெபாசிட் பண்ணுவோம் மாச மாசம் குழந்தை பேர்ல போடுவாங்க அது பேர் என்ன சொல்றது எஃப்டி 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 டெபாசிட் பண்ணுவாங்க இப்ப நான் என்ன ரெக்கரேட் டெபாசிட் ஏதோ நான் என்ன சொல்றேன்னா ஊழியத்துக்கு மாசமான ஒரு ஐநூறு ரூபாய் அது வந்து ஒரு பிக்சட் டெபாசிட் மாதிரி நம்ம ஊழியத்துக்கு கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டு வந்து அதை திருப்பி கொடுக்கும் போது அது பல மடங்கு நமக்கு பிளஸ் பண்ணி கொடுக்குறாரு நான் நிறைய அதை பார்த்துட்டேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் சொன்னாரு என்ன ஜான்சன் உங்க பையன் பேர்ல என்ன போட்டுருக்குறேன் ஏதாவது போடு ஆபத்து யூஸ் ஆகும் போட்டுதான் இருக்கு ரொம்ப நான் எங்க போட்டீங்கன்னா ஒருத்தர் பேர சொன்ன அவரு அவர்கிட்ட கொடுத்துக்கிறாருன்னா இப்ப யார் அவரு எந்த பேங்க் அது அது பேங்க் இல்லை ஸோ ஒன் சோ ஒரு இல்லை எது சொல்றேன்னா அது வந்து ஆர்டர் பாக்குறாரு அதுக்கு உண்டான பலனை அந்த மாதிரி தான் என்னுடைய இது ஓடுது இப்போ வண்டி ஓடுது அதானே இன்னைக்கு ஒரு சிஸ்டர் என் சன் வந்து இஸ் எ டாக்டர் எம்டி நான் அது பெருமைக்காக சொல்ல தயவு செய்து கோச்சுக்காதீங்க சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஒரு காலத்துல நாங்கள் எப்படி இருந்தோம் இன்னைக்கு ஆர்டர் வந்து என்னுடைய பெரிய சன்னு எம்டி முடிச்சு சிஎம்சி வெல்லூர்ல டாக்டர் இருக்கா சின்ன பையன் இன்ஜினியர் அட் பெங்களூர் ஒரு ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறான் இல்லை எதுக்கு சொல்கிறனா நான் கா சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாதவங்க என்னைக்கு இன்னைக்கு எப்படி அது நடந்துச்சு எல்லாம் வந்து ஆண்டவருடைய பெரிய கிருவை எம்டி படிக்க வைக்க முடியுமா நான் நான்லாம் டாக்டருக்கே படிக்க வைக்க முடியாது டாக்டருக்கு படிக்க வச்சா அது இல்லாமல் எம்டி ஆண்டர் படிக்க வச்சாரு நான் இல்லை நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாம் ஆண்டவர் தான் செய்தார் எனக்கு என் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கிருவை கொடுத்தாரு எல்லாமே ஆண்டவர் தான் செய்தார் ஸோ ஆண்டு சரியான நேரத்தில் எல்லாம் செய்வார் ஆனால் நம்ம ஆண்டுக்கு உண்மையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆண்டு பார்வைக்கு நம்ம உண்மையாக இருந்தோம்னா ஆண்டு நமக்கு அதிகமாக செய்வார் பத்து ரூபாயில் உண்மையாக இருந்தால் நூறு ரூபாய் கொடுப்பார் சிஸ்டர் நூறு ரூபாயில் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை உங்களுக்கு தெரியாது என்ன இருக்கு நான் நான் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை சொல்கிறேன் நூறு ரூபாய்க்கு நம்ம உண்மையாக இருந்தால் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாரு நம்ம உண்மையாக தானே முக்கியம் ஏதோ நான் கொஞ்சம் உண்மையா இருந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஆண்டு எதுவும் நடத்தினுக்கிறாரு இல்லை நீங்க இந்த ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும் போது கண்டிப்பா இந்த ஊழியம் இந்த அளவுக்கு வளரும் இந்த அளவுக்கு கத்த நம்மள ஆசீர்வதிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு பிளான் எதுவுமே இல்லாம தான் கிடையாது எங்களுக்கு இந்த மினிஸ்டர் எப்படி பண்ணுவோம் நாளைக்கு பிளான் என்கிட்ட இல்ல இல்ல இப்ப நாளைக்கு இன்னாடுது எங்களுக்கு தெரியாது அதாவது ஜோம் பண்றோம் எங்க பிளான வச்சு ஆனா அது ஆண்டு கிட்ட தான் இருக்குது அது எஸ் நோன்றது ஆனா எனக்கு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் சொல்றது என்னன்னா எனக்கு வந்து டிக் தான் பண்ணுவேன் டிக் நான் வந்து ஜபத்துல எதை கேட்கணும் அதை டிக் தான் பண்ணுவேன் ஆண்டு எதுவுமே இன்ட்டு பண்ணதே இல்லை இது வரைக்கும் என் பேரை டிக்குன்னு வாங்க எப்பா அவருக்கு என்னப்பா எல்லாம் டிக் தான்ப்பா பொதுவா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிண்டல் பண்ணதே என்ன அப்படிதான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நான் எதை கேட்டாலும் ஆண்டு வந்து டிக் பண்ணிட்டு வரு கொஞ்ச நாள் ஆகும் உடனே பண்ணாலும் கொஞ்ச நாள் போது டிக் பண்ணுவாரு அது அதுக்கு வெயிட் பண்ணி அதை அதை நான் பெற்றுக்கொள்வேன
காரணம் சொல்ல போனா அன்பு இல்லை சார் குடும்பத்துல அன்பு இல்லை பெற்றோர்கிட்ட பிள்ளைங்களுக்கு அன்பு இல்லை இந்த மாதிரி அன்பு தனிஞ்சு போச்சு கடைசி காலத்தில் அன்பு தனியும் ஆண்டு சொல்லிட்டாரு இல்லை இது கடைசி காலம் தானே நம்ம சொல்றோம் ஆண்டு வராருன்னு ஸோ அன்பு இல்லாம தான் அன்பை தேடி போறாங்க எங்கேயும் கிடைக்கல அவனுக்கு அதான் மெயின் என்ன கேட்டா தான் நான் என்கிட்ட வர கேசஸ் எல்லாம் நான் பாக்குறேன்னு என்ன காரணம் பார்த்தா ஒரு விதத்துல கணவர் அன்பு இல்லை மனைவி அன்பு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட அன்பு கிடையாது பெற்றோர்கிட்ட அன்பு கிடையாது பிள்ளைங்க கிட்ட பெற்றோருக்கு அன்பு கிடையாது என்ன இது மாதிரி பண்ணிட்டான் இப்படி பண்ணிட்டான் அப்படி பண்ணிட்டான் அவங்க அதனால இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு ஆயிட்டு அது நாலு அடவில் என்ன இது ஒரு நோயாவே மாறிடுது அவங்களுக்கு டேப்லெட் போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க டேப்லெட் போட 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 அடி டேப்லெட் இல்லாம அவங்களால எடுக்க முடியல தூக்கம் வர மாட்டேங்குது சோ அன்பு தனிஞ்சு போச்சு அந்த அன்பு தனியாக பார்த்தோம்னு நம்ம இனிமேலாவது நம்மள குடும்பத்துல நம்ம அன்போடு இருக்கணும் அதான் மெயின் அதான் என்னுடைய கணிப்பு நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட உற்றார் உறவினர்கள் இல்லை நண்பர்கள் இருப்பார்கள் ஏன்னா என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணணும் பிரதர் எப்படி முரண்பட்டுலாம் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஆண்டர்சம் கொடுப்பாரு இந்த பாஸ்டர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு அது நான் வேணாம்னு சொல்ல கண்டிப்பா ஆண்டர்சம் கொடு மெடிசன் போட்டாலும் ஆண்டர் கொடுத்தாதான் உண்டு சுகம் மெடிசன் கொடுக்காத சுகம் ஆனாலும் நம்ம மெடிசனையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் நம்பர் ஒன்னு நம்பர் டூ வந்து அப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா அன்பா நடத்தணும் சார் எனக்கு இதான் மெயின் அதான் ஓப்பனா சொல்லிட்டேன் இப்ப நீங்க ரோட்ல கூட ஒருத்த பஸ் ஸ்டாண்ட் உட்காந்துக்கிறோம் தாடிலாம் விட்டுன்னு இப்ப நாங்களும் அப்படிதான் நான் பார்த்த உடனே என்ன பண்ணும் டக்குன்னு அப்படி ஒரு ஸ்மைல் பண்ணுவோம் அவனை பார்த்து அவன் அப்படியே முறைப்பான் பார்த்து அப்படியே பார்த்துட்டு என்ன டக்குன்னு ஒரு டீ வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படி அதான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொஞ்சம் கிட்ட போனா அவன் வந்துருவான் அதனால அன்பா நம்ம கவுச்சிங் வச்சுட்டு வேற ஒண்ணு இல்லை அன்பா இருந்தாலே போதும் அவங்க வந்து மாறிடுவாங்க அவங்களுடைய இது மாட்டு நாங்க இப்ப ரோட் எல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படிதான் ஒரு ரெண்டு நாள் பார்ப்போம் மூணு நாள் பார்ப்போம் அப்படி கட்டி பிடிப்போம் என்னப்பா எங்க எந்த ஒரு பாருங்க சொல்லுவான் எங்க வந்த ஏன் வந்த அப்படின்ட்டு அப்படியே நைஸா கூப்பிட்டு கார்ல உட்கார வச்சு கூப்பிட்டு வந்து ஷேவ்லாம் பண்ணி குளிப்பாட்டி அது அப்படியே மெயின் வந்து அவன் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறது சிரிப்பு தான் அப்படி சிரிக்கணும் நம்மளாலும் இங்க பார்த்தோம் பயந்து ஓட்டுருவாங்க இல்ல அப்படியே சிச்சு சிச்சு அப்படி தள்ளிப்படுவாங்க ஏன்னா அவன் டேட்டியா இருப்பான்ல அவன் பத்து நாள் குளிச்சிருக்க மாட்டான் பத்து நாளா அவன் பத்து வருஷம் கூட குளிச்சிருக்க மாட்டான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓரம் ஒதுக்கிடுவோம் டக்குன்னு அதுதான் மெயின் நம்ம அவனை பார்த்து அவன் அந்த அன்புக்கு தான் ஏங்குறான் யாருமே நம்மளை கை விட்டாங்க உலகம் கை விட்டுருச்சு எல்லாம் கை விட்டாங்கன்னு உட்காந்துறான் ரோட்ல நம்மளும் அவனை பார்த்துட்டு ஆண்டு அன்பா இருக்கு சொல்லிக்கிறாரு சொல்றதோட சரி நம்ம போய் அங்க எங்க அன்பு அவன் நேசிச்சாலே போதும் ஒரு குடும்பமா இருக்கட்டும் அது வெளியவா இருக்கட்டும் நேசிச்சு அவனை வந்து வழிநடத்தினா போதும் அவன் ஓரளவுக்கு இதாயிடும் அதுக்கப்புறம் யாராவது இந்த மாதிரி வீட்டுல இருக்காங்கன்னா என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுங்க நீங்க காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு என்ன உதவி செய்யலாம் எந்த டாக்டர்கிட்ட போக சொல்லலாம் இந்த மெடிசன் கொடுக்கலாம் எப்படி அவங்க கைட் பண்ணணும் நல்ல நல்ல ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு அவங்கள கைட் பண்ணி அவங்கள மேக்சிமம் நம்ம வழி நடத்தலாம் நம்மளால முடிஞ்சது அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அநேகர் மனநல பாதிக்கப்படுகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு செய்தியையும் நமக்கு சொல்லிருக்கிறாங்க சோ பாத்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைகளோ பெரியவர்களோ நம்மள சுற்றி இருக்கிறவங்கள்ட்ட எவ்வளவு நம்மளால அன்பு செலுத்த முடியுமோ நம்ம அன்பு செலுத்தவோ மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சா 
பயப்படுறதுக்கு பதிலா ஜபத்தோடு கூட அவங்களுக்கு நம்ம அன்பு முனைவோம் கத்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் ஆசிர்வாதமா மாற்றுவார் சோ இப்பொழுது பிரதர் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ரொம்ப புரோஜனமான தகவல்கள் நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க எங்க கூட இப்பொழுதும் இந்த யூடியூப் வாயில இந்த ப்ரோக்ராம பாத்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமின் மூலமா ஒரு காரியத்தை ஒரு கருத்தை நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சார் நீ உன்னை நேசிக்கிறது போல பிறகு நேசி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை ஆண்டு சொன்ன வார்த்தை நீ உன்னை எவ்வளவு நேசிக்கிற நீ உனக்கு எவ்வளவு அழகான உடுப்பு வாங்கிக்கிற நீ உன்னை எவ்வளவு நல்ல ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுற நீ உன்னுடைய காரியங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற அதே முக்கியத்துவம் அதே காரியத்தை மற்றவங்களுக்கும் மற்றவங்களுமே சொல்லிய சொந்த சகோதரனுக்கும் உன் நண்பர்களுக்கும் உன்னுடைய குடும்பத்துக்கும் உன்னுடைய வெளி வெளியே உலகத்தாருக்கும் நீ காமிச்சுனா நெய்பருக்கு ஆபீஸ் ஒர்க் பண்ற கொலீக்ஸுக்கு உன்னை போலவே நான் அதிகமா சொல்றது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் சொல்லுவேன் தராசுல வந்து உன்னாந்தத்துல உட்கார வை ஆப்போசிட்ல உட்கார இடத்துல இன்னும் உட்கார வச்சாலே தெரிஞ்சிருக்கு அவனையே குறை சொல்லக்கூடாது நீ அந்த இடத்துல உட்காந்துப்பாரு கண்டிப்பா அப்பதான் தெரியும் அந்த அந்த வழியோ அந்த காரியமோ உனக்கு அப்பதான் புரியும் நீ ஆப்போசிட்ல இருந்தே பேசுற அப்போ உனக்கு விளங்காது நீ அந்த இடத்துல போய் உட்காருன்ற அந்த ஆப்போசிட்ல உட்காரு ஸோ உன்னை போலவே நீ அந்த நண்டு மற்ற நினைச்சு பிறகே நேசிச்சு நடந்தினாலே நம்ம ஜெயிக்கலாம் கத்த நல்லவர் நடத்துவார் அனுபவங்கள் உங்க சாட்சிகள் கத்தர் உங்க பெரிய காரியங்களை எங்களோடு கூட நீங்க பகிர்ந்துட்டீங்க அது எங்களுக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்தது கேட்கிற ஒவ்வொருக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கத்திரக்குள்ள விசுவாசிக்கிறோம் இந்த நேரத்துல இந்த நிகழ்ச்சியை யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருவருக்காகவும் நம்ம ஜெபிச்சு முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் நீங்க ஜெபிக்கிறீங்களா தகப்பனையும் நன்றியோடு சுதிக்கிறோம் இந்த நல்ல இரவு வேலைக்காக நன்றி செலுத்துறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நன்றி செலுத்துறோம் வாலிப நாட்களிலே நீர் எங்களோடு கூட இருந்தீங்க அது போலவே அந்த முறை இப்பொழுது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான எல்லா வாலிபர்களும் இந்த காலத்தில் கொடுக்கிற சுவாமி அந்த முறையே மற்றவர்களை நேசிக்கத்தக்கதான ஒரு இருதயத்தை பிள்ளைகளை கொடுங்க அந்த முறை அப்பா உங்க கிருபை அவர்களுக்கு கொடுங்கப்பா அந்த வாலிபர் நாட்களிலே உன் சிருஷ்டிகரை நினை என்று சொன்னீங்களப்பா அந்த முறை அந்த வசனத்துக்கு ஏற்றால் போர் அந்த நல்ல நண்பர்களை பிள்ளைகளை அன்றோடு தேர்ந்தெடுக்க கத்தர் உதவி செய்யலப்பா வழி வழி விலகி போய்விடாதபடி உடைய சட்டையின் கீழ் மூடி மறைத்து கொள்ளுங்க சுவாமி நமக்கு பயப்படுகிற பயத்தில் பிள்ளைகள் வளரட்டும் சுவாமி கடைசி நாட்டில் இருக்கிறோம் அன்பு தனிந்து போகிற இந்த நாட்களிலே அன்று ஒரு குடும்பத்திலே அன்று ஒரு பெற்றோரிடத்திலே பிள்ளைகளிடத்திலே அன்று நண்பர்களிடத்திலே அன்போடு நடக்கத்தக்கதான கிருபையில பிள்ளைகளை கொடுக்கப்பா பாதுகாத்து கொள்ளுங்க இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆசிரியங்க அன்று ஒரே கர்மியல் ஊழியர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்று ஒரே சாபருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா எல்லாரையும் கத்தர் ஆசீர்வதிங்க இணைப்பிலே வந்து தானே பிள்ளைகள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க பெரிய காரணம் செய்ய நீட்பர் இயேசுக்கு சொல்லு ஜபிக்கிறோம் பிதாவே இந்த ப்ரோக்ராமையும் யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி ஆசிர்வாதமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் உங்களுக்கும் மீண்டுமாக இன்னும் ஒரு விஷயம் கூட எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஏற்கனவே நடந்த எபிசோட்ஸ் ஏதாவது நீங்க மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அந்த லிங்க்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே நைன்டி த்ரீ எபிசோட்ஸ் ஊழியக்காரர்களுடைய சாட்சிகளும் ஆறு எபிசோட்ஸ் கிறிஸ்தவ அப்பாலஜி கிறிஸ்டியன் அப்பாலஜி நம்ம விசுவாசத்தை கொடுத்து நம்ம இடத்துல கேள்வி கேட்கிறவங்களுக்கு நம்ம எப்படி பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு எபிசோட்ஸும் இந்த நிகழ்ச்சியில இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ நீங்க ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்க பாருங்க மீண்டும் கருத்தருக்கு சித்தமா இருந்தா அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை மாலை இன்னொரு எபிசோட்ல உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ